চট্টগ্রামে কাল শুরু বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা ওয়ান ডে সিরিজ টি টোয়েন্টির হতাশা ভুলে নতুন উদ্যমে শুরু করতে চায় টাইগাররা শ্রীলঙ্কার চাওয়া জয়ের ধারাবাহিকতা মাঠের ক্রিকেটের উত্তাপ নেই চট্টগ্রামের দর্শকদের মাঝে ফাঁকা পড়ে আছে টিকিট কাউন্টার সিরিজ শুরুর আগে ট্রফি উন্মোচন দুই অধিনায়কের সিরিজের আগে তামিম ইস্যু নিয়ে আলোচনায় বিরক্ত ক্রিকেট বিশ্লেষকরা দ্রুতই এই নাটকের সমাধানের আহ্বান ক্রিকেটারদের খেলায় ফোকাস রাখার পরামর্শ দেশকে শিরোপা উপহার দিয়েও বিমানবন্দরে বাহুফের বড় কর্তাদের অবহেলার শিকার অনূর্ধ্ব ষোলো দল খোরা অজুহাত ফেডারেশনের সব জেনেও সাফাই গেল মিডিয়া কমিটি শুরুতেই বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা ওয়ান ডে সিরিজের খবর তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম ওয়ান ডেতে মুখোমুখি হবে দুই দল গেল বছরের ব্যর্থতা ভুলে জয় দিয়েই বছরের প্রথম ওয়ান ডে শুরু করতে চান নতুন অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত অন্যদিকে মাঠের বাইরের নানা আলোচনা পাশ কাটিয়ে তারুণ্যে ভরসা লঙ্কানদের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে ম্যাচ শুরু দুপুর আড়াইটায় চট্টগ্রাম থেকে মাহাব রিমনের ম্যাচ রিভিউ ক্যামেরা ছিলেন সোরাব হোসেন সম্রাট তপ্ত রোদে টি টোয়েন্টির আক্ষেপ ভুলে সাগরিকায় টিম বাংলাদেশ বছরের প্রথম ওয়ান ডে দু হাজার থেকে বাইশ এই ফর্মেটের দুর্দান্ত দলটা গেল বছর হঠাৎই গড়পর্তা নতুন অধিনায়কের নতুন পরিকল্পনা শান্ত সঙ্গী হেড কোচ চান্ডিকা টানা ক্রিকেট আর অনুশীলনের মধ্যে থাকায় ম্যাচটির আগের দিন বিশ্রামে পেসাররা তবে যথারীতি সবার আগে মাঠে মুশফিক প্রথম ম্যাচের একাদশ নিয়ে কথা হচ্ছে বিস্তর তবে সাকিবের পথে না হাঁটার ইঙ্গিত শান্তর স্কোয়াড নিয়ে খুব একটা ব্যবচ্ছেদ নয় অলরাউন্ডার সৌম্যের কাছে তার অনেক চাওয়া যদি এখন আমাদের টিমে সাকিব ভাই নাই সাকিব না থাকলেও রিয়াদ মুসি অভিজ্ঞতায় টৈটম্বর এই সিরিজে তিনশো তেতাল্লিশ রান করলে দ্বিতীয় বাংলাদেশি হিসেবে ওয়ান ডেতে আট হাজার রানের মাইল ফলক স্পর্শ করবেন মুশফিক আর পাঁচ উইকেট পেলে তাস্কিনের হবে ওয়ান ডেতে একশো উইকেট তবে মানুষ চাপ জয় করে সতীর্থদের কাছে শান্ত চাওয়ার টিম গেম নিউজিল্যান্ড সিরিজটা যখন আমরা খেললাম আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমরা টিম হিসেবে খেলতে চেয়েছি এবং প্রত্যেকটা ম্যাচ যে কোনো সিচুয়েশনে জিততে চেয়েছি অন্যদিকে শ্রীলঙ্কা দলে পরিবর্তনের সুর টি টোয়েন্টি সিরিজ যেখানে তারা শেষ করেছে ওয়ান ডে টাও শুরু করতে চায় সেখান থেকেই মুখোমুখি দুদলের চুয়ান্ন সাক্ষাতে মোটে দশ জয় টাইগারদের তবে সবশেষ ছয় লড়াইয়ের সংখ্যাটা তিন তিন উইকেট বলছে সাগরিকায় এ ম্যাচে বইবে রানের ফোয়ারা লাক্কাতুরায় টি টোয়েন্টি সিরিজ হারের শোধ নেওয়ার সুযোগ লাকি ফেনু সাগরিকায় দুই পেসার নাকি অটো চয়েস মুস্তাফিজ তাইজুল না রিশাদ নাকি দুজনে স্কোয়াড নিয়ে এই যখন আলোচনায় তখন তারুণে নির্ভার মাঠের ক্রিকেটে উত্তাপ যতই থাকুক শ্রীলঙ্কা বাংলাদেশ ওয়ান ডে সিরিজ নিয়ে খুব একটা উন্মাদনা নেই চট্টগ্রামের দর্শকদের প্রথম ওয়ান ডের আগে নেই টিকিট নিয়েও কোনো আগ্রহ সমর্থকরা বলছেন সাম্প্রতিক সময় টাইগার ক্রিকেটের নানা ইস্যুতে দলের প্রতি আস্থা হারাচ্ছেন তারা বাস্তবতা মেনে নিয়ে অধিনায়ক শান্ত বলছেন ইতিবাচক ক্রিকেটে সব ক্ষোভ ভুলিয়ে দিবে টাইগাররা চট্টগ্রাম থেকে মাহবুব রিমনের আরও একটা প্রতিবেদন নাগিন ক্লাসিকো নাকি টাইম ডাউট ক্রিকেটার কিংবা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম লঙ্কা বাংলা সিরিজের উত্তাপ এখন শুধু বাইশ গজেই সীমাবদ্ধ নয় বরং তার চাইতেও অনেক বেশি কিছু কিন্তু বাস্তবতা কি বলে অন্তত ওয়ান ডেতে নিশ্চিত রূপে সেখানে বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কার চাইতে শক্তির দিকে গিয়ে ওডিআইয়ের যে মেগা আসর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিকে সামনে রেখে পাখির চোখ দলগুলোর সেখানে টাইগাররা থাকলেও নেই লঙ্কানরা এমনকি প্রথম ম্যাচের চব্বিশ ঘন্টা আগেও আনুষ্ঠানিকভাবে দল ঘোষণা করেনি অতিথিরা তবে তাতে আবেদন কমেনি সিরিজের 
কিন্তু এই সিরিজ নিয়ে যাদের আগ্রহ থাকার কথা সবচাইতে বেশি সেই দর্শকদের উন্মাদনা কোথায় একে তো রমজান তার উপর মধ্য দুপুরে ম্যাচ ফলাফল টিকিট কাউন্টার যেন ধুধু মরুভূমি শ্যাম সাধারণ মাস আর দুপুরে একটু রোদও বেশি मध्य खोलाकाश ভালোবাসা যতই থাকুক মধ্য দুপুরে মাহে রমজানের রোজা রেখে ওয়ান ডে ম্যাচ দেখাটা অনেক চ্যালেঞ্জিং তবে তার চাইতে বড় চ্যালেঞ্জটা অপেক্ষা করছে শান্তদের কারণ মাঠেই যে তাদের জবাব দিতে হবে সব সমালোচনার মাহবুবরিমন সময় সংবাদ চট্টগ্রাম এদিকে সিরিজের আগের দিন সন্ধ্যায় টিম হোটেলে জমকালোভাবে হয়ে গেল ওয়ান ডে সিরিজের ট্রফি উন্মোচন ছিলেন দুদলের দুই অধিনায়ক নজমুল হোসেন শান্ত আর কুশাল ম্যান্ডিস ট্রফি হাতে নিয়ে একসাথে পোজো দিয়েছেন তারা কথার লড়াই ছাপিয়ে সোনালি ট্রফি জিততে বদ্ধপরিকর দুই দলপতি সন্ধ্যার নিয়ন আলোর লোকচুরিতে তাদের মুখগুলো স্পষ্ট উজ্জ্বল ওয়ান ডে সিরিজের আগে দুদলের দুই অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত আর কুশল মেন্ডিসের এমন কথোপকথন দেখে কে বলবে উত্তেজনার খই ফুটছে লঙ্কা বাংলা সিরিজে অতঃপর ধীর পায়ে ধীর লয় এলেন দুজন ক্যামেরার সব ফোকাস তাদের দিকে পাশে সোনালি ট্রফি কিন্তু সেখানেও কিছুটা গোল মেলে টি টোয়েন্টির মতো ওডিআই সিরিজের ট্রফি ফটো সেশনেও বাঘের লোগোর পাশে মেন্ডিস আর সিংহের পাশে দাঁড়ালেন শান্ত দুই দফা হলো ট্রফি উন্মোচন দুজনেই পোজো দিলেন দুইবার করে একবার ফটো সাংবাদিক অন্যবার টেলিভিশনের ক্যামেরার জন্য ট্রফির দিকে দুজনেই তাকালেন আর চোখে স্মিত হাসি তবে সেখানেও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ছাপ স্পষ্ট কিছুক্ষণ বাদে হাতে তুলে নিয়ে আলাদা পোজ এবার রাতের আলোর পুরোটাই কেড়ে নিল সোনালি ওই ট্রফিটা শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে এখন পর্যন্ত খেলা নয় সিরিজের কেবল একবারই জিতেছে বাংলাদেশ দল বছরের প্রথম ওয়ান ডে সিরিজে সেই সংখ্যাটা দুই করার সুযোগ সুযোগ ট্রফিটাকে নিজেদের কাছে রেখে দেয়ার যেতে যেতে আরও এক দফা ফিরে তাকিয়ে সেই বার্তাটাই যেন দিয়ে গেলেন টাইগার অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত महबूबरी জটিল হলো নাকি জটিল করলেন এক তামিম ইকবাল ইস্যুতে ভাগ দেশের ক্রিকেট খেলবেন নাকি খেলবেন না এই একটা উত্তর খুঁজতেই হয়রান সবাই তার চাইতেও বড় প্রশ্ন তোষের আগুনের মতো জ্বলতে থাকা যে কোনো টুর্নামেন্ট কিংবা সিরিজের আগে উস্কে ওঠাই সমস্যার সমাধান কোথায় তামিম নিজেও যেন জিয়ে রেখেছেন তার অবসর নাটক হাথুরুর অধীনে খেলবেন না চলতি বছর মাঠে নামবেন না কত তার বাহানা এ যেন চরম অপসাদারিত্ব এটা আসলে অনাকাঙ্ক্ষিত এটা হওয়া উচিত না এই বিষয়গুলো নিয়ে আসলে এত কথা হওয়া বা এত বিতর্ক হওয়া এটা এটা স্বাভাবিকভাবে কিন্তু দলের ফলাফলের উপর এবং প্লেয়ারদের মেন্টাল ইয়ের উপর কিন্তু একটা প্রভাব পড়বে শর্তের কোনো বিষয় এখানে নেই কিন্তু এখানে হচ্ছে মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের বিষয় এখানে দেশের জন্য খেলা এখানে দেশ সবার ঊর্ধ্বে এখন ব্যক্তিগত কোনো ইস্যুস যদি থাকে সেগুলো কিন্তু সমাধান যোগ্য আর সমাধান যদি নাও হয় তাহলেও কিন্তু দেশকে প্রায়োরিটি দিতে হবে আপনি দেশের ইস্যু যখন আসে তখন আপনাকে এই কোনো শর্ত বা কোনো আলোচনা বিবেচনা এগুলো কিন্তু কারণ ক্রিকেট বোর্ড যখন সিদ্ধান্ত নেবে তখন কিন্তু দেশকে প্রায়োরিটি দিবে তাই এড়াতে পারে না বিসিবিও সমাধান নয় বোর্ড যেন পরিস্থিতি করছে আরো জটিল বোর্ডের কিছু লিমিটেশন আছে আসলে যদি কোনো শর্ত থাকে 
সত্য সাপেক্ষে আবার বোর্ডের কিন্তু অবলিগেশন থাকে যে কোনো সত্য সাপেক্ষে কাউকে দলে নেওয়ার বিষয়টা কিন্তু বোর্ড এগ্রি করবে কিনা এটাও কিন্তু বিবেচনা রাখতে হবে তামিম ইকবাল দেশের কিংবদন্তি ক্রিকেটার নিভৃতে বিদায় তার প্রাপ্য নয় মোটেও তবে তার এটাও বুঝতে হবে দেশের স্বার্থে জল ঘোলা কম করাটাই ভালো মাহবুব রিমন সময় সংবাদ চট্টগ্রাম এবারে ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেট মিরপুরে ব্রাদার্স ইউনিয়নকে ছয় উইকেটে হারিয়ে আসর শুরু করল লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ আর বিকেএসপিতে রূপগঞ্জ টাইগার্সকে তিন উইকেটে হারিয়েছে গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্স আরেক ম্যাচে সিটি ক্লাবকে তেতাল্লিশ রানে হারিয়েছে মোহাম্মাডান মিরপুরের শেরেবাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সকালে টস জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় ব্রাদার্স কিন্তু শুরুটা মোটেও ভালো হয়নি মতিঝিল পাড়ার ক্লাবটির নয় রানেই দুই উইকেট হারায় তারা পরে মাহমুদুল হাসান দলের হাল ধরলেও অন্য পাশে দাঁড়াতে পারেননি কেউ ইমতিয়াজ আউট হন দশ রানে আব্দুল মাজিদের সংগ্রহ চার রান পরে রাহা তার মেরাজ ব্যর্থ হলে দলের দায়িত্ব নেন মনির হোসেন তার সাঁত্রিশের সঙ্গে মাহমুদের বিয়াল্লিশ আর রাহির উনত্রিশ রানে ভর করে দুশো দুই রান জমা হয় ব্রাদার্সের স্কোর বোর্ডে জবাব দিতে নেমে ওপেনিং জুটিতেই ম্যাচটা নিজেদের করে নেয় লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ তৌফিক সাদমান দুজনই আউট হন ফিফটি করে পরে আমিনুল বিপ্লব মুমিনুল এবং শামিম পাটোয়ারির দায়িত্বশীল ব্যাটিংয়ে সহজ জয় পায় রূপগঞ্জ চার উইকেট নিয়ে ম্যাচ সেরা হন রূপগঞ্জের পেইসার আলামিন হোসেন এবার নারী ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার নারী ক্রিকেট দলকে কি ধরনের নিরাপত্তা দেয়া হবে তা জানতে বিসিবির সঙ্গে বৈঠক করেছেন অস্ট্রেলিয়া হাই কমিশন বাংলাদেশের প্রতিনিধি দল পুরুষদের মতোই সব ধরনের সুযোগ পাবে অজি নারী দল জানিয়েছেন বিসিবি নারী উইংয়ের ইনচার্জ হাবিবুল বাসার সুমন অজিদের বিপক্ষে সিরিজ চ্যালেঞ্জিং হলেও ইতিবাচক ফলাফলের প্রত্যাশা পাশাপাশি নারীদের টেস্ট খেলা নিয়েও ভিন্ন ভাবনার কথা জানালেন বাসার ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার বাংলাদেশ সফর মানে স্বাগতিক বোর্ডের কাছে হরেক রকমের আবদার নারী কি পুরুষ দল বাংলাদেশে আসার আগেই নিশ্চিত করতে হবে বাড়তি নিরাপত্তা আরও বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা কি ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া নারী দলের আসন্ন বাংলাদেশ সফরে তা সরে জমিনে পর্যবেক্ষণ করতে বিসিবিতে হাজির অস্ট্রেলিয়া হাই কমিশন বাংলাদেশের প্রতিনিধি দল দীর্ঘ সময় তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন নারী উইঙ্গের ইনচার্জ এরপর মাঠ ঘুরে দেখান প্রতিনিধি দলকে আমরা মেকশোর করেছি এখানে সিকিউরিটি প্রোটোকল ছেলেরা যেটা পায় মেয়েরা ঠিক সেটাই পাবে এভরিথিং সেখানে যদি তারা ফিল করে তিন স্তরের রকম দরকার হয় সেরকম দেবে না হলে দরকার দেবে না এটা সিকিউরিটি টিম জানেন বাট এখন বাংলাদেশের পরিস্থিতি যেরকম সিকিউরিটি দরকার সেটা তাদের সাথে শেয়ার করেছে এবং তারা সব কিছু অ্যাকসেপ্ট করেছে এ তো গেল আনুষ্ঠানিকতা মাঠের ক্রিকেটে কেমন খেলবে বাংলাদেশ ঘরের মাঠে খেলা তবে প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়া বাসারের মতে কঠিন হলেও ভালো করতে চায় টাইগ্রেসরা শিগগিরই ঘোষণা হবে দল অস্ট্রেলিয়া মেয়েদের দলটা কিন্তু খুব স্ট্রং বেশ কিছু বিশ্বমানের ক্রিকেটার আছে তো আমাদের জন্য একটা বড় চ্যালেঞ্জ বা ডেফিনেটলি এটা বা আমাদের মেয়েদের জন্য একটা বড় সুযোগ ওয়ার্ল্ড কাপের প্রিপারেশনের জন্য যেহেতু সামনে ওয়ার্ল্ড কাপ আছে এটা তাদের জন্য খুব ভালো প্রিপারেশন হবে বলে আমি মনে করি বছর পেরিয়েছে টেস্ট স্টেটাস পেয়েছে বাংলাদেশের নারীরা যদিও এখনও এলিট ক্রিকেটে মাঠে নামা হয়নি টিম ম্যানেজমেন্ট অবশ্য এখনই সাদা পোশাকে খেলতে নারাজ দল আরও পরিপক্ক হওয়ার পরই মর্যাদাপূর্ণ টেস্ট খেলতে চায় টাইগ্রেসরা আমি যদি এইভাবে আর দু বছর খেলতে পারি ফার্স্ট ক্লাস তাহলে তারপরে আমি টেস্ট খেলতে চাই আমি এখন টেস্ট ক্রিকেট খেলতে চাচ্ছি না কারণ আমি নট শিওর যে আমাদের মেয়েরা এখন টেস্ট খেলার জন্য কতখানি প্রস্তুত আমার যে আর একটা সিজন আর দুটি সিজন যদি আমরা ভালো মতো ফার্স্ট ক্লাস টুর্নামেন্টে খেলতে পারি এন সি এল এবং বিসিএল টুর্নামেন্ট যেটা আমি বলে থাকি সেটা খেলার পরেই আমি টেস্ট ক্রিকেটটা খেলতে চাই নারী বিপিএল নিয়েও বোর্ড ভাবছে বলেও জানান বাসার তারেক হাসান শিমুল সময় সংবাদ ঢাকা ব্যস্ততার জন্যই নাকি অনুর্ধ ষোলো নারী সাফ জয়ী ফুটবলারদের অভ্যর্থনা জানাতে বিমানবন্দর যাননি বাফুফের বড় কর্তারা দায়িত্ব এড়িয়ে গেলেও তাদের পক্ষেই সাফাই গিয়েছে বিনিয়া কপিটি তবে প্রধানমন্ত্রীর সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তাদের ব্যস্ততা আদৌ কমবে কিনা তার সদুত্তর মেলেনি খেলাধুলা স্পোর্টস সব দিকে আমরা ষোলো নিচে যারা তারা তো ভারতকে তিন দুই গোলে হারিয়েছে চ্যাম্পিয়ন যারা চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেছে আমি তাদের ডাকবো তাদের ডেকে তাদেরকে প্রাইজ বানিয়ে দেবো এবং করবো উৎসাহিত করব প্রধানমন্ত্রীর মতো দেশের গুরু দায়িত্ব আর কে পালন করেন তবুও শত ব্যস্ততার মাঝে তার চিন্তা চেতনায় ঠিকই স্থান পায় নারী ফুটবলের বিজয় গাঁথার খবর
অথচ বাফুফের শীর্ষ কর্তারা সেটা ভুলে যান বেবালুম একটা বার লক্ষ্য করলে দেখা যাবে দুটি ছবির পার্থক্য সাফ চ্যাম্পিয়ন সাবিনাদের বরণ করে নিতে স্থান সংকুলান হয় না বিমানবন্দরে একই কীর্তি গড়ে যখন অনুজরা ফিরলেন নারী উইংয়ের চেয়ারম্যান ছাড়া আর কেউ নেই হিমালয়ের দেশ থেকে যে সম্মান আর গৌরব নিয়ে ফিরলেন অর্পিতারা তা কোন অংশে কম সাবিনাদের চেয়ে বয়স ভিত্তিক শিরোপার দেয়াল তুলে যারা ছোট করলে নিয়ে অর্জন সেই দায় মোচন কিভাবে করবেন নেপথ্যের কুশিলবরা অসুস্থতার জন্য দেশের বাইরে কাজী সালাউদ্দিন তার অবর্তমানে দায়িত্বটা নিতে পারতেন সিনিয়র সহসভাপতি সালাম মোর্শেদে চার সহসভাপতির কারোই কি সময় হলো না বিমানবন্দরে জয়ী তাদের বিজয় মাল্য পরিয়ে দিতে সময় স্বল্পতার অজুহাতে যাদের অবজ্ঞা করা হলো কদিন বাদে গণভবনে প্রধানমন্ত্রীর সংবর্ধনায় যখন সিদ্ধ হবেন সৌরফি ইয়ার চান্দ্রা তখন সময় হবে তো বড় কর্তাদের তারা তো অনেক ব্যস্ততার জন্য তারপর আমাদের মেম্বাররা অনেকে ঢাকার বাইরে তারা হয়তো আসতে পারেননি সেই জন্য যে কোনো অসুবিধার কারণে যেতে পারেনি হয়তো ভবিষ্যতে যাবেন সবসময় যাওয়ার চেষ্টা করেন তাদের আন্তরিকতার কোনো অভাব নেই কিন্তু সব কাজে সবাই তো আর যেতে পারে না সবাই ব্যস্ততা থাকে এই জন্য হয়তো যেতে পারেন অবশ্য চাইলে অজুহাতের অভাব হয় না অভাবটা কেবল অনুধাবন আর ইচ্ছা শক্তির দায়িত্বে অবহেলা করে দোষ অন্যের কাঁধে দিলেও কাঠ করায় তোলার যে কেউ নেই শত প্রতিকূলতার পরও আজ সফল দেশের নারী ফুটবল এই পথটা আরো মসৃণ হতে পারত বাফুফের সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা আর সঠিক অনুধাবনে এস এম ইকবাল সময় সংবাদ ঢাকা অনন্ত ষোলো নারী সাফ চ্যাম্পিয়ন দলের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে কোচ ও অধিনায়ক সামনের সারিতে জায়গা পেলেও স্থান হয়নি সহকারী কোচ ও গোলরক্ষক কোচের বাফুফের কার্যনির্বাহী কমিটির প্রোটোকলের জন্য তারা বঞ্চিত হয়েছেন প্রাপ্য সম্মান থেকে জানিয়ে আক্ষেপ থাকলেও বিধি নিষেধের জন্য এই বিষয় নিয়ে গণমাধ্যমে কথা বলেননি তাদের কেউ এবার আর মস্ত ভুল হয়নি ফুটবল ফেডারেশনের এবার আর ঠেলে এক কোণে পাঠানো হয়নি সাফ জয়ী কোচ ও অধিনায়ককে অনূর্ধ উনিশ নারী সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের প্রধান কারিগররা সম্মানের সহিত ছিলেন প্রথম সারিতেই তবে চোখ আটকাবে সহকারী কোচ মাহবুবুর রহমান এবং গোলরক্ষক কোচ আরিফুর রহমানের বেলায় বাংলার বিজয় গাথার তারাও যে বড় অংশীদার কিন্তু দলের এই অবিচ্ছেদ্য অংশ নিয়ে কেন অবহেলা যেই কথা বলবে তাকে প্রোটোকল মেনটেন করতে হবে অবশ্যই কোচিং স্টাফদের ভূমিকা থাকে প্লেয়ারদের জন্য এখানে শুধু কোচিং স্টাফ না আপনার এখানে আমাকে বলতেই হচ্ছে আজকে যে সাফল্য আপনি দেখতে পাচ্ছেন এটা টিম ওয়ার্ক এই টিম ওয়ার্ক শুধু কোচিং স্টাফ আর প্লেয়ার না গোটা ফুটবল ফেডারেশন বাফুফের নির্বাহী সদস্য হওয়ার মেলা সুবিধা অর্জনে কোনো অবদান না থাকলেও কেবলমাত্র প্রোটোকলের অজুহাতে সম্মানের অভাব হয় না এখানে তারাই আবার কণ্ঠ রোধ করে রাখেন যোগ্যদের অবশ্য এসব নেতিবাচকের ভিড়ে ভালো খবর হলো সাফ শিরোপা জেতায় ছোট্ট পরিসরে হলেও সংবর্ধনা পেয়েছেন অনূর্ধ উনিশ দলের ফুটবলাররা যা সামনের দিনে আরও ভালো করতে অনুপ্রেরণা জোগাবে বলে মনে করছে ম্যানেজমেন্ট এই সংবর্ধনার পরিপ্রেক্ষিতেই কিন্তু আজকে মেয়েরা এই পর্যায়ে আসতে সক্ষম হয়েছে তারা কিন্তু খেলায় আরও উৎসাহিত হয়েছে যে জিনিসটা মেয়েদেরকে দেওয়া হয় সেই জিনিসটা যখন গ্রামে এই টেলিভিশনটা যখন একটা গ্রামে যাবে ওই বাড়িতে যখন যাবে পুরো এলাকার মানুষ কিন্তু জানবে যে এই জিনিসটা ফুটবল খেলার জন্য পেয়েছে সাফল্য সবই ওদের একটা জিনিস হচ্ছে একটা কোচ আপনাকে অনেক কিছু বলবে ইনফরমেশন দিবে ভিডিও দেখাবে অ্যানালিসিস করবে বাট দ্য হার্ড থিং টু ডু ইজ ইন দ্য গ্রাউন্ড যখন খেলা হয় তো ওই জিনিসটা কিন্তু ওরা করে এবং আমি মেয়েদের কথা আসলে বলে শেষ করা যাবে না যে তারা কতটা ব্রেভ এবং মেন্টালি কতটা কমলাপুরের নাটকীয় ফাইনালে ভারতের সঙ্গে শিরোপা ভাগ করে বাংলাদেশ অনূর্ধ উনিশ নারী ফুটবল দল সময় সংবাদ ঢাকা এবারে সাফ অনূর্ধ ষোলো চ্যাম্পিয়নশিপের টুর্নামেন্ট সেরা দলের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে ভরসার নাম সৌরভী আকন্দ প্রীতি যাকে কখনোই কোনো প্রতিবন্ধকতা কিংবা কটু কথা দমিয়ে রাখতে পারেনি এতটুকু সাফের দুর্দান্ত পারফরমেন্স জাগাচ্ছে জাতীয় দলে খেলার আশাও যে কোনো মূল্যে চলতি বছর মূল সাফের আগে জাতীয় দলে খেলতে চান প্রীতি বিস্তারিত দেখুন 
তাজিন খন্দকার রিপোর্টে সাফানুরধ 16 নারী চ্যাম্পিয়নশিপে যিনি টুর্নামেন্ট সেরার খেতাবটা পেয়েছেন সেই সৌরভী এখন প্রীতি আছেন আমাদের সঙ্গে আমরা জানতে চাইব যে ভারতকে হারিয়ে এই জয়টা আসলে কতখানি তাকে উজ্জীবিত করেছে আসলে এই এই দলটাকে বলা হচ্ছিল অনুভিজ্ঞ বলা হচ্ছিল তাদের আসলে খেলার অভিজ্ঞতা নেই আন্তর্জাতিক মঞ্চে এবং অনেক কিছু সেই সব বাধা সেই সব কথাকে একেবারে মারিয়ে দিয়ে পায়ে মারিয়ে একেবারে শিরোপা জিতে বাংলাদেশে ফিরেছে সৌরভী আপনার কাছে জানতে চাইব যে কেমন লাগছে এই অনুভূতিটা হচ্ছে খুব ভালো আমরা গত কয়েক মাস অনেক কঠোর পরিশ্রম করছি তার ফলটাই হতে বা আল্লাহ আমাদের দিছে আপনাদের আসলে এই সাফে যাওয়ার আগে পরিকল্পনাগুলো কি কি ছিল যে একটা মাসের ব্যবধানে আরও একটা সাফের মঞ্চ আমাদের লক্ষ্য ছিল আমরা ফাইনাল খেলবো ইনশাল্লাহ ট্রফি নিয়ে বাংলাদেশে ফিরবো সেটা আমরা করতে পারছি জাতীয় দলে খেলার লক্ষ্য তো অবশ্যই আছে সেই বিষয়টা নিয়ে একটু বলবেন সামনে লক্ষ্য আছে যে আমি একদিন সিনিয়র টিমে খেলবো সাবিনা আপার মতো বড় প্লেয়ার হবে তার জন্য চেষ্টা করে দেবো ভালো কিছু করার অনেকের অনেক কটু কথা শুনতে হয় সেই বিষয়গুলো কি ছিল কি না ছিল ওই যে কিছু কিছু মানুষে বলতো আমার আব্বু যখন মসজিদে যাইতো না আমার চড়তে যে মেয়েকে কেন খেলতে দিতেছ মেয়ে মানুষ পর্দা করবে ঘরে কেন ওরে খেলতে দিতেছ পরে আব্বু এসে আমার বলতো মায়া দেখ মানুষে নানান কথা বলে সেই কথাগুলো তোরে আমি বলতেছি যে কান শুন শুনে রাখো যে যারা বলে তারা বলুক আমরা ফ্যামিলি তোমার পাশে আসি তুমি সামনে আগিয়ে যাও যেন ভালো প্লেয়ার হতে পারো ফাইনাল খেলাটা কি আপনার গ্রামের মানুষ দেখেছে কি না হ্যাঁ সবাই দেখছে সবাই দেখছে আমার বাসায় আসে টিভিতে দেখে আমাদের টিভি বিয়াল্লিশ ইঞ্চি ওইটাতেই দেখে সবাই জয়ের পরে আপনার বাবা মা আপনাকে ফোন দিয়ে প্রথম যখন তাদের সঙ্গে কথা হয়েছে কি বলেছে আমার ফ্যামিলি ইমুতে ফ্যামিলি মেম্বার একটা গ্রুপ আছে আমার বোন আমার ভাই আমার বাবা আমার মা ফোন দিছি খেলার শেষে কংগ্রেচুলেশন প্রীতি খুব ভালো খেলছে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সবাই খুব এগোতে ছিল সুরভি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদেরকে আবারও কংগ্রাচুলেট করছি এই সাফ অনুর্ধ ষোলো চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা জিতে বিজয়ীর বেশে বাংলাদেশে এসে পৌঁছেছে বাংলাদেশ অনুর্ধ ষোলো দল বিমানবন্দর থেকে তাজিন খন্দকার সময় সংবাদ ঢাকা ফুটবলের আরও খবর বৃহস্পতিবার সুদানের বিপক্ষে দ্বিতীয় প্রস্তুতি ম্যাচে মাঠে নামবে বাংলাদেশ ফিফা র্যাঙ্কিং এ এগিয়ে থাকা দলটার বিপক্ষে প্রথম ম্যাচের ভুল শুধরে নিতে কাজ করছেন কোচ হ্যাভিয়ার ক্যাবরেরা মাঝ মাঠে বাড়তি গুরুত্ব দিচ্ছেন তিনি ফিলিস্তিনে ম্যাচের আগে মাঝ মাঠ সুরক্ষিত রেখে আক্রমণে যাওয়ার কোচের কৌশলে মানিয়ে নিতে সামর্থ্যের শেয়ারটা দিতে চান ফুটবলাররাও নতুনদের কাছে সৌদি আরবের কন্ডিশনিং ক্যাম্প নিজেদের প্রমাণের মঞ্চ দেশ জুড়ে বইছে সাফ অনুর্ধ ষোলো নারী চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ের হাওয়া জয়ী তাদের জয়ের আনন্দের মাঝেই ফিফা বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ফিলিস্তিনের চ্যালেঞ্জ নিতে সৌদি আরবে কন্ডিশনিং ক্যাম্পে কঠিন মিশনের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করছে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল একুশ মার্চ ইসরায়েলি আগ্রাসনের শিকার ফিলিস্তিনের বিপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ দেশের বাইরে নিরবচ্ছিন্ন অনুশীলনে ঘাটতির জায়গাগুলো পূরণের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন কোচ হাভিয়ার কাব্রেরা এরই মধ্যে সুদানের বিপক্ষে একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলেছে বাংলাদেশ ম্যাচের ফলাফল ড্র হলেও তা নিয়ে অখুশি নন কোচ বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে লাল সবুজের প্রতিনিধিরা শুরু থেকেই টেকনিক্যাল ও ট্যাকটিক্যাল দিকগুলোতে জোর দিয়েছিলেন কোচ এবার কোচের পাঠশালায় মিডফিল্ডাররা মাঝ মাঠ শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বটা তো সামলাতে হবে তাদেরই বিপিএল এর পারফরমেন্স দেখে এবার দল নির্বাচন করেছেন কোচ কাব্রেরা ফিলিস্তিন ম্যাচে কোচকে সে আস্থার প্রতিদান দিতে চান ফুটবলাররা আমরা সবাই সব প্লেয়ার ছোট বড় নতুন অনেক প্লেয়ার আছে সব একসাথে ট্রাই করতেছি যাতে কোচের প্ল্যানটা সাকসেস করা যায় যাতে আমরা ভালো একটা রেজাল্ট করতে পারি আর আমাদের জন্য যেন এসে গ্যাপটা মানে এসে গ্যাপ কোয়ালিফাই করা অনেক ইজি হয়ে যায় বাফুফের এলিট একাডেমি থেকে জাতীয় দলের জার্সি গায়ে চাপানোর স্বপ্ন নিয়ে মরুর বুকে আসা চন্দন রায়ের কাছে প্রতিটি সেশনই নিজেকে প্রমাণের মঞ্চ সৌদি আরবের সিনিয়রদের সহায়তায় নিজেকে আরও পরিণত করার সুযোগ পেয়ে গর্বিত এই তরুণ মিডফিল্ডার সিনিয়র ভাইদের সাথে খেলি মজা আলদা আর কি ওদের কীরকম করে খেলে অনেক অভিজ্ঞতা হচ্ছে আসলে কিভাবে খেললে আমার আরও বেড়ার করতে পারবো এটা আসলে আমাকে হেল্প করতেছে পারভিন আক্তার সময় সংবাদ আবারও ক্রিকেট ভারতের ক্রিকেটেও শুরু হয়েছে নাটক দেশটির গণমাধ্যমের খবর বলছে বিরাট কোহলিকে নাকি বাদ দেয়ার পায়তারা করছে বিসিসিআই বর্তমান প্রজন্মের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যান হলেও জাতীয় দলের চাহিদা মেটাতে নাকি ব্যর্থ কোহলি এমন অজুহাতে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দলে তাকে রাখতে চান না নির্বাচকরা তবে আইপিএল এর পারফরমেন্স পছন্দ হলে সুযোগ মিলতে পারে তার এদিকে আইপিএল এ ভালো করলে 
টি-20 বিশ্বকাপ স্কোয়াডে অন্তর্ভুক্ত করা হতে পারে ঋষভ পন্তকেও বিরাট কোহলির মতো ক্রিকেটারকে নিয়েও এমন আলোচনা হবে তা কেউ কখনো ভেবেছে সচিন লারা পন্টিং পরবর্তী যুগে ক্রিকেট বিশ্ব শাসন করা ব্যাটসম্যানই এখন দলে জায়গা নিয়ে শঙ্কায় টি-20 বিশ্বকাপের বাকি মাস তিনেক জুনে যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে হবে শর্টেস্ট ফরম্যাটের মেগা ইভেন্ট বিশ্বকাপের দল গঠন নিয়ে কাটা ছেড়া শুরু করে দিয়েছে বিসিসিআই ভারতীয় গণমাধ্যমের খবর বলছে আমেরিকান সয়েলে সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটের ওয়ার্ল্ড কাপ টিমে নাকি কোহলিকে চাইছেন না নির্বাচকরা অস্ট্রেলিয়ায় দুই হাজার বাইশ টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল থেকে বিদায়ের পর এই ফরম্যাট থেকে বিরতি নিয়েছিলেন দুই তারকা রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি মাঝে ভারপ্রাপ্ত অধিনায়কের দায়িত্বে ছিলেন হার্দিক পান্ডিয়া তবে ইঞ্জুরির কারণে দুই হাজার তেইশ ওয়ানডে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে পড়েন এই অলরাউন্ডার এরপরই আবারও রোহিত কোহলির সঙ্গে যোগাযোগ করে বিসিসিআই বোর্ডের সঙ্গে আলোচনা শেষে আফগানিস্তানের বিপক্ষে হোম সিরিজ দিয়ে পনেরো মাস পর আন্তর্জাতিক টি টোয়েন্টিতে ফেরেন দুই সুপারস্টার রোহিত ফেরেন নেতৃত্বেও কদিন আগে বিসিসিআই সচিব জয় শাহ জানিয়েছেন এবছর ওয়ার্ল্ড টি টোয়েন্টিতেও টিম ইন্ডিয়ার নেতৃত্বে থাকবেন রোহিত শর্মা তবে আরেক সুপারস্টার কোহলিকে নিয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলেননি বোর্ড কর্তা তখন থেকে গুঞ্জন ভারতের সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটের দলে তবে কি আর অটো চয়েস দন রান মেশিন এবার সে অনিশ্চয়তা আরও বাড়ল অজিত আগারকারের নেতৃত্বাধীন সিলেকশন প্যানেল নাকি মনে করেন টি টোয়েন্টিতে ইন্ডিয়া টিমের চাহিদা মেটাতে পারছেন না কোহলি সম্প্রতি দ্বিতীয় সন্তানের বাবা হয়েছেন বিরাট পরিবারকে সময় দিতেই ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে ছিলেন না তিনি আসন্ন আইপিএলে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু জার্সিতে ব্যাট হাতে সাফল্য পেলেই নাকি কেবল বিশ্বকাপ দলে দরজা খুলবে ভি কে এইটিনের এই আইপিএল এর ওপরই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরা নির্ভর করছে ঋষভ পন্তের গাড়ি দুর্ঘটনায় মারাত্মক আহত হওয়ায় দুই সালের নভেম্বরের পর আর মাঠে নামা হয়নি এই উইকেট রক্ষক ব্যাটারের তবে সুস্থ হয়ে আইপিএল দিয়ে ফেরার অপেক্ষায় ঋষভ দিল্লি ক্যাপিটালসের অধিনায়ক হিসেবেই খেলবেন তিনি ইম্প্রেসিভ পারফরমেন্স হলে ঢুকে যেতে পারেন জাতীয় দলেও মাকসুম আলম খান সময় সংবাদ এ পর্যায়ে খেলার সময় শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছে আরেকবার চট্টগ্রামে বুধবার শুরু বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা ওয়ান ডে সিরিজ টি টোয়েন্টির হতাশা ভুলে নতুন উদ্যমে শুরু করতে চায় টাইগাররা শ্রীলঙ্কার চাওয়া জয়ের ধারাবাহিকতা সিরিজের আগে তামিম ইস্যু নিয়ে আলোচনায় বিরক্ত ক্রিকেট বিশ্লেষকরা দ্রুতই এই নাটকের সমাধানের আহ্বান ক্রিকেটারদের খেলায় ফোকাস রাখার পরামর্শ এবং দেশকে শিরোপা উপহার দিয়েও বিমানবন্দরে বাফুফের বড় কর্তাদের অবহেলার শিকার অনূর্ধ ষোলো দল খোড়া অঝুয়াত ফেডারেশনের সব জেনেও সাফাই গাইল মিডিয়া কমিটি এই ছিল খেলার সময় প্রবাসের সময় সঙ্গে থাকবেন মাহাদি ধন্যবাদ সাব্বের প্রবাসের সময় নিয়ে ফিরছি কিছুক্ষণ পর সঙ্গেই থাকুন সময়